ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആണ് സോ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഗ്രാഫിക്കലി സോ എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് റിഡക്ഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല എന്നുള്ളത് ദെൻ അവിടെ ആർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആർ ഓഫ് എസ് ആണ് സോ ആർ ഓഫ് എസ് മീൻസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സി ഓഫ് എസ് മീൻസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പം സി ഓഫ് എസ് ഔട്ട്പുട്ടും ആർ ഓഫ് എസ് ഇൻപുട്ടും ആണെങ്കിൽ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുമാണ് സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല പറയുന്നത് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം സോ മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം സോ ടി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ സമ്മേഷൻ കെ പി കെ ഡെൽറ്റ കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ സമ്മേഷൻ കെ പി കെ ഡെൽറ്റ കെ മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടി ഓഫ് എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ കേത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് അപ്പോൾ പി കെ നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓരോ ടേംസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ അതാണ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഇൻ ദ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് അതാണ് കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ആണ് അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് പി കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ദെൻ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡെൽറ്റായും ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഡെൽറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് അപ്പം ലൂപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലൂപ്പ് എന്താണ് ആ ഒരു ക്രോസ്ഡ് പാത്രിയാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് വൺ മൈനസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് ആ ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസിൻ്റെ സം വൺ മൈനസ് ദെൻ അടുത്തത് പ്ലസ് ആണ് വൺ മൈനസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് ദെൻ പ്ലസ് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്സ് അപ്പം സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്സ് അതാണ് അടുത്ത ടേം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പ്ലസ് വന്നു വീണ്ടും അടുത്തത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്സ് വീണ്ടും അടുത്തത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സെട്രാ ഇട്ടേക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അടുത്ത ഓരോ ടേംസും ഡെൽറ്റായിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റയുടെ ഫോമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
ഇവിടെ എട്ട് നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം ആ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പല ടേംസ് നമുക്ക് അറിയാത്തതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓരോ ടേംസും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോർവേഡ് പാത്തുകൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് അതിനെ നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയും ആ കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം ഫോർവേഡ് പാത്ത് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്ലോ അതാണ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാത്ത് തന്നെ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെയിൻ പാത്ത് ആറിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആരോ നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് ഫോർവേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്ത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്താണ് അപ്പോൾ അതൊരു പാത്താണ് അപ്പോൾ ആ പാത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ജി ഫൈവ് ഇവിടെ ജി ഫോർ ഇവിടെ ജി ത്രീ ദെൻ ഇവിടെ ജി ടു ഇവിടെ ജി വൺ ഇവിടെ വൺ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതുപോലെ എത്ര പാത്ത് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ദെൻ അടുത്ത പാത്ത് നോക്കുവാണ് അടുത്ത പാത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകളും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവഴി വന്നു ഇതുവഴി പോകുന്ന ഒരു പാത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ആരോ ഇഞ്ഞൂട്ടാണ്ട് അതിൽ ഫോർവേഡ് പാത്തർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ വൺ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവിലൂടെ വന്ന് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതും ഒരു ഫോർവേഡ് പാത്താണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആരോ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പാത്തും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അടുത്ത പാത്ത് ഞാൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു വൺ ടു ഫൈവ് ആ പോകുന്ന പാത്ത് വൺ ടു ദെൻ ഫൈവിലേക്കാണ് അത് പോയേക്കുന്നത് ആ ത്രീയും ഫോറും ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ കണക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല ഫൈവിലാണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പാത്ത് സോ ആ ടുവിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്കുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ജി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ജി ഫോർ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ജി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെയും ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നത്തെയും ആ പാത്ത് ഗെയിനും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗെയിനുകളും നമുക്കവിടെ കാണാം സോ രണ്ട് പാത്തുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പാത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഫോർവേഡ് ആണ് ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ ആരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു പാത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതും ആരോ റിവേഴ്സ് ആണ് അതും പാത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമുക്ക് വേറെ ഇവിടോട്ട് വരിക ഇവിടോട്ട് വരുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതൊന്നും ഒരു പാത്തല്ല ദെൻ അടുത്തത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെയും ആരോ അപ്പോൾ ഈ നേരെയുള്ള പാത്ത നമ്മൾ എടുത്താണ് ഈ ഒരു പാത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോ റിവേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പാത്തായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്താണ് ഈ ഒരു അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർവേഡ് പാത്താണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം കെയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു ദെൻ ആ പാത്ത് ഗെയിൻ അതായത് പി കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം സോ പി കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പാത്തിൻ്റെയും ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് വൺ പി കെ മീൻസ് പി വണ്ണും പി ടു ഉണ്ട് പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ജി വൺ ഇൻറ്റു ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി ജി സിക്സ
നമുക്ക് ആ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലൂപ്പ് നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് ഇതാ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ലൂപ്പല്ല കാരണം ഇവിടെ ആരോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പല്ല സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം ഈ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഇതൊരു പാത്താണ് ഇതൊരു ലൂപ്പാണ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പാണ് സോ നമുക്കതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാം സോ ഞാൻ ആ ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുവാണ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ത്രീക്കും ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് ജി ടു ഉണ്ട് ദെൻ ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് വീണ്ടും ആരോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൈനസ് എച്ച് വൺ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പാണ് ദെൻ വേറെ നോക്കാം ദെൻ അടുത്തത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാം ത്രീ ഫോർ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്താണ് ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ടു ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ അതും നമുക്കൊരു പാത്തായിട്ട് എടുക്കാം സോ അതും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആ ത്രീയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ജി ടു ആണ് ദെൻ ഫോറിന് ഫൈവിന് ഇടയ്ക്ക് ജി ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മൈനസ് എച്ച് ടുവും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും ഒരു ലൂപ്പാണ് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ലൂപ്പ് നോക്കാം അടുത്ത ലൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ലൂപ്പല്ല നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നോക്കാം ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്തുകളെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തുകളും നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് സെവൻ ഇതൊരു ലൂപ്പാണ് സോ അതും ഒരു ലൂപ്പാണ് ദെൻ സിക്സും മാക്സിമം ലൂപ്പുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഒരെണ്ണം പോലും മിസ് ആവരുത് സോ സിക്സിനും സെവനും ഇടയ്ക്ക് ജി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ലൂപ്പിൻ്റെയും ഗെയിനുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓരോ ലൂപ്പിൻ്റെയും ഗെയിനുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഓരോ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പിൻ്റെയും ഗെയിൻ ഇപ്പം ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് വൺ അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ഈ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ലൂപ്പ് വൺ ഇതാണേ സോ ദിസ് ഈസ് ലൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലൂപ്പ് ടു ആൻഡ് ദിസ് ലൂപ്പ് ത്രീ ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ ലൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ജി ടു എച്ച് വൺ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് പി വൺ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പി വൺ വൺ ദെൻ അടുത്തത് പി ടു വൺ ആൻഡ് പി ത്രീ വൺ ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ കൊടുത്ത് എഴുതുക ആ പി വൺ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ജി ടു എച്ച് വൺ ദെൻ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് പി ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ജി ടു ജി ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു ദെൻ അടുത്ത ലൂപ്പ് ത്രീ മെഷറിയാണ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ മെഷറിയാണ് സം ഓഫ് ഓൾ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഫോമുല ഡെൽറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയാണിത് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ത്രീ അതായത് പി ത്രീ വൺ പി ത്രീ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ
ദെൻ ഇനി ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ടേമിലേക്ക് പോവാം ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നോൺ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പം ഈ ലൂപ്പുകൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പുകൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് നോൺ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീയും ഫോറും ഈ ലൂപ്പും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നോക്കുക ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് ടച്ചിങ് ആണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവും ത്രീ ഫോർ ലൂപ്പുകളും തമ്മിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാം അത് ടച്ചിങ് ആണ് അപ്പം അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ത്രീ ഫോറും സിക്സ് സെവനും അത് നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് ത്രീ ഫോറും ത്രീ ഫോർ ഫൈവും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് പക്ഷെ ത്രീ ഫോറും സിക്സ് സെവനും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സിൽ ത്രീ ഫോറും സിക്സ് സെവനും എന്താണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ആണ് ദെൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവും സിക്സ് സെവനും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവും സിക്സ് സെവനും നോൺ ടച്ചിങ് അത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട്സിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓവർലാപ്പിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ അത് രണ്ടും നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ത്രീ ഫോർ ആണ് ത്രീ ഫോറും സിക്സ് സെവനും ജി ടു ആൻഡ് മൈനസ് എച്ച് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഇവിടെ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവനും ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലുക്സ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലുക്സ് ദെൻ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവും സിക്സ് സെവനും ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവും സിക്സ് സെവൻ ഇതാണ് മൈനസ് ഇവിടെ ജി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ജി ടു ഉണ്ട് ജി ത്രീ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവും സിക്സ് സെവൻ ഇത് രണ്ടും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് ഇതും ഇത് നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് അതേപോലെ ഇതും ഇതും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ടച്ചിങ് ആണ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതി ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് സിക്സ് സെവനും ആണ് മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഇത് ജി ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പി വൺ വൺ പി ടു വൺ പി ത്രീ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പി വൺ ടു അതാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് 
ഫി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി ടു എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി ഫൈവ് എച്ച് ത്രീ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് പി വൺ ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് അതായത് പി ടു ടു ഇപ്പൊ പി വൺ ടു പി ടു 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 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു നോൺ നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് സോ പി ടു ടുവിന്റെ വാല്യൂ നോക്കാം ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗെയിൻ എത്രയാണ് ജി ടു ജി ത്രീ എച്ച് ടു മൈനസ് വരും മൈനസ് ജി ടു ജി ത്രീ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു അടുത്ത വാല്യൂ മൈനസ് ജി ഫൈവ് എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ജി ഫൈവ് എച്ച് ത്രീ സോ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് എല്ലാം പ്ലസ് ആവും ജി ടു ജി ഫൈവ് എച്ച് വൺ എച്ച് ത്രീ എന്ന് വരും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫൈവ് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇനി ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് നോക്കുക ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്മൾ ഇക്വേഷനകത്ത് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു നോൺ ടച്ചിങ് ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പാണ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോറും ത്രീ ഫോർ ഫൈവും ഇപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരും അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് വൺ മൈനസ് എന്നുള്ള ടേമും ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ടേമും വരുത്തുള്ളൂ ഈ ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുത്തില്ല റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻസും വരുത്തില്ല അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം സോ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഡെൽറ്റയും ഡെൽറ്റ കെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ നമുക്ക് നോക്കാം ഡെൽറ്റ ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് സോ വൺ മൈനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് എന്താ നോക്കാം വൺ മൈനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് വൺ മൈനസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു പി വൺ വൺ പി ടു വൺ പി ത്രീ വൺ അതിൻ്റെ സം ആണ് വൺ മൈനസ് സം ഓഫ് പി വൺ വൺ പ്ലസ് പി ടു വൺ പ്ലസ് പി ത്രീ വൺ അടുത്തത് പ്ലസ് ആണ് വൺ മൈനസ് അടുത്തത് ഇത് അടുത്ത പ്ലസ് ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് അതായത് പി വൺ ടു പ്ലസ് പി ടു ടു അടുത്തത് മൈനസ് ആണ് വേറെ ടേംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്തത് എഴുതേണ്ട ത്രീ നോൺ ടച്ചിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പി വൺ ടു പി ടു ടു ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോക്ക് ഗെയിംസിൻ്റെതും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വൺ മൈനസ് പി വൺ വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് പി വൺ വൺ മൈനസ് ജി ടു എച്ച് വൺ പി ടു വണ്ണും ഉണ്ട് പി ത്രീ വണ്ണും ഉണ്ട് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ ഓൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് പി വൺ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ജി ടു എച്ച് വൺ ദെൻ പി ടു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ജി ടു ജി ത്രീ എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാല്യൂ മൈനസ് ജി ടു ജി ത്രീ എച്ച് ടു അടുത്തത് മൈനസ് ജി ഫൈവ് എച്ച് ത്രീ പി ത്രീ വൺ മൈനസ് ജി ഫൈവ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് പി വൺ ടു പി വൺ ടു ഇതാണ് ജി ടു ജി ഫൈവ് എച്ച് വൺ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് പി ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫൈവ് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ സോ ഇത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു ദെൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ജി ടു എച്ച് വൺ എഗെയിൻ പ്ലസ് ആവും ജി ടു ജി ത്രീ എച്ച് ടു എഗെയിൻ പ്ലസ് ആവും ജി ഫൈവ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ജി ടു ജി ഫ
സോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തത് ഡെൽറ്റ കെ ആണ് ഡെൽറ്റ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിൻസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഡെൽറ്റ വൺ എന്താണോ ഡെൽറ്റ കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദിസ് ഡെൽറ്റ ഫോർ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ദ കേത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് അപ്പൊ കേത്ത് നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിന്റെ പാർട്ട് അതാണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഫോർ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ദ കേത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പാത്ത് വൺ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് നോക്കുക എല്ലാ പാർട്ടുകളും അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ നോഡിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടും ഇല്ല സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഡെൽറ്റ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കാരണം നമുക്ക് പറയാം സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ പാർട്ട് സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് കാരണം ആ പോയിന്റുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിന്റെ പോയിന്റുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോ പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടും ആ ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിൽ ഇല്ല എല്ലാ പാർട്ടും ടച്ച് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഡെൽറ്റ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ടു നോക്കണം ഡെൽറ്റ ടു ഡെൽറ്റ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണും വരും ടുവും വരികയാണ് കെ ടു ആണ് അപ്പം ഡെൽറ്റ ടു നോക്കാം ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാത്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാത്തിന് ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ത്രീയും ഫോറും ആണ് അപ്പൊ ആ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിനകത്ത് ത്രീയും ഫോറും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാട്ട് അതായത് ഈ ലൂപ്പാണ് ഈ ലൂപ്പ് മാത്രമാണ് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഫൈവിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ത്രീ ഫോർ വരുന്ന ആ ഒരു ലൂപ്പാണ് അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റുകളും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ആ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാത്താണ് ത്രീയും ഫോറും അടങ്ങിയ ഈ ഒരു പാത്ത് അതൊരു ലൂപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഈ പാത്താണ് അവിടെ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് തീർന്നിട്ടോ ആ പാത്തിന്റെ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗെയിൻ ഈ ഗെയിൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഓവറോൾ ഗെയിൻ അപ്പൊ അത് എത്ര വരും അതായത് വൺ മൈനസ് ആ ഗെയിൻ വൺ മൈനസ് അതിന്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ജി ടു എച്ച് വൺ വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ടു എച്ച് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഡെൽറ്റ വണ്ണും കിട്ടി ഡെൽറ്റ ടുവും കിട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെൽറ്റയും ഡെൽറ്റ കെയും എൽ പി കെയും എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അതായത് മേസൺ ഗെയിൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ സമ്മേഷൻ കെ പി കെ ഡെൽറ്റ കെ ഇവിടെ കെ വൺ ആണ് സോ കെ ടു ആണ് സോ സമ്മേഷൻ പി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡെൽറ്റ ടു ഇങ്ങനെ വരും സമ്മേഷൻ ആകുമ്പം പി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡെൽറ്റ ടു ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഇതാണ് കാരണം കെ എന്താണ് കെയുടെ വാല്യൂ ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തത് ദെൻ നമ്മൾ ഇനി ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ പി വൺ ഓക്കെ പി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ ആ പി ടു ഡെൽറ്റ ടു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം പി വൺ എന്താണ് പി വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് സോ പി വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ്
द ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ പി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിച്ചു ബൈ ഡെൽറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ നമുക്കിവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതാണ് വാല്യൂ ആ വാല്യൂ അവിടോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫുൾ വാല്യൂ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ജി ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് ജി ടു ജി ത്രീ എച്ച് ടു പ്ലസ് ജി ഫൈവ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ജി ടു ജി ഫൈവ് എച്ച് വൺ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫൈവ് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ദൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ മേസൺ ഗെയിൻ ഫോമുല ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെൽറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർവേഡ് പാത്തുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എത്ര പാത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും പോകുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ മേസൺ ഗെയിൻ ഫോമിലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് 